Prišljete na kupu gaming monitorja, ampak ste omeni na 300 evrov. Mogoče bom bo precej ne znam Tesla gaming monitor 720 GM 60 PF. Možemo pa to prava izbira za vas. Monitor ponuja kar precej za svoj denar, glede na specifikacije vsaj. V tem videu vam bomo odkrili kaj vse ponuja od Tesla no gaming monitor. Mogoče bo to totalen flop, pa bom vrejen na kupa. To in še vse o Tesla gaming monitorjih bom odkrivil v tem review. Kaj imajo vsi monitori tako smotana imena, kot ta od Tesla 720 GM 610 BF? Ne vem, iskreno res ne. Najprej niste slišali za ta monitor, najprej tudi za Tesla znamko. Skoraj zagotovo ne za gaming monitorje. To je njihov prvi in edini gaming monitor, ki ga imajo v ponudbi. Poleg še dveh ostalih pisarniških, ki nista nekaj glih posebnega, ampak Kaj pa če se splača? Kaj ponuja v bistvu Tesla s tem svojim gaming monitorjem? Ta je netipi resolucijo, 27 inšen zaslon, ki je IPS. Kaj pa najdemo v sami škatljev? Poleg monitorjev najdemo eno podlogo, ko bistvo imam tukaj le, ki ni sploh slaba za svoj denar, pa gledam tudi, da je brez splača. Ampak se res splača, Naj, jaz nekaj ne, no. Gledam to, da vsi, ki kupujo gaming monitorje, najvredne imajo že neko podlogo in bo to za gamerje neuporabna. Podloga je mejhna in je precej velika verjetnost, da imate še kakšno. Zato bo večina kupcev, ki predstavlja, ki so kupili ta monitor, bo najte ta podloga predstavljala sem teh, ali pa na policiji, ker bo nabirala prah. Aj, vidim, da 10 evro je niža cena, kot ker da za to podlogo pračujemo. Če še govorimo o stvarih, ki bi predstavljali sem teh, je gotovo pakiranje. Zelo veliko plastike je uporabljena v pakiranju, vsak dodatek vijak je zavit v plastično voj in potem še vse to skupaj v eno plastično vrečko. Res potrata plastike, pakiranja in ni lepo od njih. Priporočamo, da omejijo količino plastike, ki ga uporabljajo za pakiranje in da ne dodajo te podloge noter in da daje 10 evro nižjo ceno za monitor sami. Stojalo, ki je zran monitor je enostavno za nastavljanje višine, rotacije zaslona, Stojalo v spodnem delu je tudi zelo iz kvalitetnih kovinskih nog. Osnova pa je prekrita s plastiko, ki je tudi iz kvalitetnega materijala. Barve, materijali samega monitorja so super. Dejansko ni slobo narejen. Zadnji del monitorja tudi krsi taka gamerska podoba, dizajn, ki bo celo zagrabil malo pozornosti na kakšno mlan partijo, ki se ga bote udeležili letos, možda če naslednje leto bomo šli do kako bo skorovno. Monitorju lahko tudi dodamo poželji stojalo. Saj monitor ima možnost uporabe vesa stojal, sam zadnji ga priključimo in to je to. Za večino gamerov pa to ne bo potrebno, ker konc konca priloženo stojalo je že super samo po sebi in bo zadoščalo za vse uporabnike. Ko pa monitor prvič priključimo, bo Windows enostavno ga zaznal, Najvišjo resolucijo nastavil in lahko tudi pod nastavitmi za zaslon nastavimo 65 Hz osveževanje. Brez problema, vse se zna, ker pa ni imam takšnih izkušenj glizu sami. Sam monitor ima že izštarta dober zgled, mogoče edino ostrenje bi malce povečal pagamo za temnejši temne barve, saj kontrasta na monitorju ravno ni. Ni glih to najboljša kvaliteta, sam monitor pa je svet ker je dejansko velika prednost in se primirja tudi z dražnimi monitorji. Zato, če bo vam sve to sonce, bo brez problema za vas uporabljen ta monitor. Vse nastavitve lahko tudi brez težav spreminjate, s tem, da samo uporabljate nipel gumbah, ki je zadnji za monitorjom na desni strani in bote imeli enostavno meni, za nastavljate vse poželji in je pa v srbčini, kar je malo problem, za koga, ker jih ne poznal srbsko, in ne poznal spremeniti jezika monitorja. Zaslon bo za vse gamerje, ki niso preveč zahtevni primer. Puno je eno milisekundo odzivnost, ki je v praksi precej počasnejša, kot piše na specifikacijah. Sami pikseli imajo kar precej zaostanka pri spremenjanju. Na sivih in črnih barvah, kakšnih pozadnih določenih, 
pazimo, kar hitro zamegljeno slikamo. Vsaj te isti pikseli, kar rabi dohajati, tudi če v nastavitvah nastavimo največji overdrive, se pravi, da pikseli čim bolj agresivno spreminja. Kljub temu je razvidno, da je bolj low-end panel in da ne bote ne pričakovati prevelike kvalitete, na konc koncev. Kljub temu ima monitor, kar v redu zaslon, slika je res da zamegljena in srednje dobro odzivnost, ima tudi nekaj prednosti. S tem, ko je IPS zaslon, so koti, pod katerimi lahko gledamo monitor, super. Dejansko, barve so zjemno dobre, svetloba približno ostane enaka, ne gledam to, pod katerim potem ga pogledamo. Kar je predvsej pohvalno gledanje na za samo ceno, pa da se dejansko lahko tudi primirja s kakšnimi dražnimi monitori vsaj za to. Da je sve tu, pa da je dobra IPS, vsaj glede na pote in te zdeve. Monitor sam, ni glih nič posebno neče pogledamo na celotno sliko. Ponuja 65 Hz zaslon, ki ima kar nekaj težav, s pikseli, da jih spremenja dovolj hitro, ker pomeni, da če imate hitro spremenjeno oče sliko, kar gaming, bo hitro neoster in zamegljen. Ima pa prednost s tem, da lahko sam monitor svetu. Kontrast glih ne bo najboljši, saj na ročnih straneh recimo, ali pa elementi ne bojo glih vidni, ker naprimer sive pa bele ne bo glih najbolj zaznali ali pa med črnimi ne bo glih najbolj ločali, ker se bojo barve vse skupaj spojile. Če pa potegnemo črto, pa pogledamo, da je to prvi Tesla monitor, bi lahko tako le rekli. Za samo ceno se primerjo z ostalimi monitorjem med 200 in 300 evrov. Ponuja neki funkcij, ki jih ostalimo, eno med prvno 65 Hz, eno mili sekundo odzivnost, ker pa ni glih res, ampak ne pričakovati preveč za svoj delo. Če nujno potrebujem monitor za gaming in 65 Hz, to je nakon celo zelo dobro opca, če pa rabim še svetoga, ki bo brez problema mi bil v svetli sobi, mogoče je to celo prve izbira, ki bi jo dobro. Ampak bomo predvsej izgubili s tem, da monitor ima kar predvsej težav pri poganjanju v teh 65 Hz, zato ne bo najbolj ostra slika, vsaj pri tem tipi resolucijo. Je pa res, da skoraj vsak monitor v tem rangu v samovnom razponu ni lih kje boljši. Sam monitor najdemo lahko za okoli 260 evrov pri Blixu, vsaj v tem času, ko pišemo tole recenzijo in se primirja z ostalimi v tem samovnom razponu. Nahtne je ena najboljših izbir za gamerje, ki kupujo je monitor za konec 2021, 2024, 2022. Zanimivo bo pa videti še kakšne bolj high-end monitorje od Tesla. V prihodnosti saj bi bilo jih zanimivo primeriti z dražjimi variacijami. Ker mogoče pa lahko tudi kakšen dober produkt dajo. Konec konca ta niša je že kap polna, najdemo tudi veliko 64 Hz in 27 inčnih monitorjev, ampak so približno primerljivi s tem. Tale ne bo glih kaj izstopal, Če ga najdete za recimo da 250 evrov, 206 evrov, naredno ne bo prava izbira razen, če bi kakšnega avcoja ali nova tako brala, ali pa. Hvala za gled, naročite se še na kanal, se redno objavljamo recenzije in mislim, da bo zagotovo vam vse kakšno všeč.